Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuanza na nyimbo wakati tunasubiri kwa wakaribisha hudumu kwa Kinanda. Tutawaita twende pamoja. Wimbo na mbali 129 Take me Sifu Mungu wetu na baba yetu tunakutukuza asubuhi ya Sabato. Tunazo shukrani nyingi kwa sababu ni kwa sababu ya ulinzi wako tumekuwa hapa leo hii. Virisha uwepo wako katika kusanyiko hili la watu wako. Na wale walio majumbani ambao wanafuatilia ibada hii tunaomba baraka zote ambazo nazimwaga mahali hapa ziwafikie uko alipo. 
Tubariki katika jina la Yesu. Amina. Somo la maandiko matakatifu linapatikana katika kitabu cha Ruka 23 ule mstari wa 43 Ruka 23 ule mstari wa 43 Yesu akamwambia Amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi Mungu alibariki neno lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika ibada ya leo na ninawasi tu ya kwamba tu, tu changamke na kufurahi mbele za Bwana licha ya changamoto ambazo tunazifahamu zinatupata katika dunia hii tunatambua ya kwamba wako ndugu na jamaa ambao wanashirikiana pamoja nasi katika ibada ya leo nyumbani kwa njia ya live stream kwa njia ya mtandao lakini kwa namna ya pekee pia tunatambua ya kwamba ibada hii inasikilizwa mahali pengi duniani niwakaribishe tu kwa namna ya pekee sana tujitegemeze kwa kumtegemea Mungu na kutambua ya kwamba Mungu bado atasimamia na tutafika salama. Ninawasi kwa namna ya pekee tunapoanza ibada ya leo tuweze kusimama kwa pamoja tukiimba kwa furaha tukimshukuru na kumtukuza Mungu. Wimbo namba 20 na 31 moja, na baadaye tutaimba wimbo pia namba 187. Nimkaribishe kiongozi wa nyimbo haweze kutuongoza kwa hizo nyimbo na baada ya hapo tutaendelea na programu zingine. Asante. Simame. Ni imbe.
kwa heshima tusujudu mbele za Mungu Mtakatifu 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 Mungu wetu uliye mwema jina lako litukuzwe Asante kwa wasaa huu ambao umetupatia kwamba tuje tujihudhurishe mbele zako Kwa hakika Mungu wetu hata mioyo yetu inashuhudia ya kwamba sisi tu dhambi Mungu wetu tomba ukatusamee kwa maovu yetu ambayo tumekutenda Yawezekana katika kufikiri kwetu tumejikwa katika kusema kwetu tumejikwa hata kwa macho yetu kwa kuangalia tumeangalia visivyo tumejikwa Mungu wetu tuomba katusamee Mungu wetu twaje mbele zako tukiwa wahitaji wewe ni mruzuku wa kila kiumbe ukipatia kiumbe chakula chake twaje mbele zako tukitambua kwamba wewe ni Mungu mpaji Mungu wetu tuomba katufadhili lakini kwa namna ya pekee Mungu wetu tumetikiswa na tukatikisika tauni ya korona imesumbua ulimwengu na mpaka sasa inasumbua mioyo yetu inaja hofu mashaka na wasiwasi lakini tumekuja kwako Mungu wetu ulie Mungu mwenye nguvu ambaye umwanzo na mwisho ni Mungu jana leo na hata milele ni Mungu ndani ya yote wewe hushindwi na kitu mkononi mwako tu salama katuponye kwa gonjwa hili la korona ambalo kwa namna ya pekee limevuruga hata ibada zetu haziko vile tulivyozoea Mungu wetu tuomba katuokoe Tunakuja tunalia mbele zako hakuna kimbilio jingine maana tungeenda hata kwa wasihiri wameshindwa tungeenda kwa warozi na kwa waganga na kwa wachawi wameshindwa tunakuja kwako Mungu wetu ambaye maarifa yako hayachunguziki ni Mungu wa milele Katuondolee hofu Biashara zetu zimetikiswa Kazi zetu zimetikiswa wala hatujui kwamba katika siku zijazo tutaishije lakini kwa kuwa tumetambua kwamba Mungu ndo chemichemi ya uzima Mungu ndo mwenye kutujazi vyote tumekuja mbele zako ili tuombe msaada mbele zako maana ni Mungu mwenye uwezo ambaye ushindwi na kitu Tunakuja mbele zako Mungu wetu maana tumetambua kwa hakika kwamba kuna magonjwa mengine yanaua hata korona inaua lakini kwa namna ya pekee tumetambua kwamba kwa kuogopa kwa kuwa na wasiwasi tunaweza kufa kwa hofu katondolee hofu ndani ya mioyo yetu gonjo la korona lipo na watu wanaopata athari wa, wanaongezeka lakini Mungu wetu kwani we unashindwa na kimbunga hiki cha korona tunaamini kwamba utatuvusha salama kama utaruhusu mmoja wetu alale kwa ugonjwa wa korona Mungu wetu alale akiwa upande wako Mungu wetu tuomba kashikilie maisha yetu Mungu wetu tuomba katupatie amani na furaha katika dhoruba kali na tufani ambayo inavuma kwa upande wetu maana tumetambua hakika wewe ni Mungu tena Mungu mwenye uwezo ambaye unaishi milele na milele ambaye umetuahidi uzima kwa wale wote ambao wanakupenda na kutembea katika amri zako kawe na sidaima katushike kwa mkono wako wenye nguvu katika jina lako Kristo tuomba na kushukuru amen kwa namna ya pekee uh, namkaribisha tena kiongozi wa nyimbo atupatie atuongoze kama ilivyo ada yetu nyimbo mbili nyimbo 187 na wimbo namba 127
na baada ya hapo nitamkaribisha bwana Charles kwa ajili ya somo la sadaka kiongozi wa nyimbo wimbo nambali 127 flat Ni ona po amani twimbe Ni ona po amani ka amashwari Au ni ona po shida saba Kufariki na Yesu twimbe Kufariki na Yesu usingizi 
when you raha isi yo kujika kwa majonzi na adui kufariki na yesu Atabwana awa tunze Kufariki na ye Yesu Heri wataka o amshwam Wataona siku ile Utukufu wake Bwana kufariki na Yesu wataamka itapo watapasu a kaburi na kutoka wa barikiwe Bwana ni mwema ya ni wakati wa matoleo e, kabla ya kusoma maelezo ya kitabu hiki nitasoma matoleo ya sabato iliyopita ya tarehe moja ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini Zaka ilikuwa ni milioni kumi laki sita themanini na nane elfu mia moja arobaini na tano tunapoyasoma matoleo haya emu jaribu kutafakari ni kwa namna gani ulishiriki katika utoaji huu Ezaka kama nilivyosema ni milioni kumi laki sita themanini na nane elfu mia moja arobaini na tano Sadaka ya konferensi ni laki tisa themana nne elfu mia tisa sitini na saba na senti sitini Bajeti ya kanisa ilikuwa laki saba kumi na tatu elfu Mia mbili, hamsini na mbili na senti arubaini Mfuko wa efoti Yani uinjilisti Ni laki saba Laki saba ishirini na moja elfu Mia saba sitini Sadaka ya majengo Ilikuwa milioni moja Laki moja Arubaini elfu Sadaka ya makambi ilikuwa shilingi elfu kumi na sita mia tisa na hamsini Hope Channel elfu sabina nane na mia mbili Sadaka ya shukrani ilikuwa laki moja arubaina nane elfu e, Mike kwa ya mjimpia ilikuwa shilingi elfu kumi na tatu Rambi rambi zawadi kwa ya kanisa elfu thelathina tano Sauti ya unabii e, Sadaka ilio changwa ilikuwa shilingi elfu sita Jumla kuu ni milioni kumina nne Lakitano arubaina moja elfu Miambili sabini na tano Hayo ndio matoleo kwa sabato ilio pita Karibuni tushiriki katika somo la leo Aprili kuminanane elfu mbili na ishirini Kanuni mbili za utoaji Bajeti ya kanisa Anaanza kwa kusema kuwa Martha muumini mpya anaye elewa kwamba zaka na sadaka Havitakiwi 
e, kutawaliwa na hisia misukumo miradi au huruma za kibinadamu lakini zinapaswa kuwekewa nadhiri ili zitolewe kwa kanuni ya kudumu mara kwa mara kama kipato chake e, baraka ya Mungu kilivyo anajua kwamba katika mipango ya Mungu vyote viwili zaka na sadaka ni vya lazima katika kuandaa ulimwengu kwa ajili ya ujio wake mara ya pili anaelewa pia kwamba Mungu amebainisha kwamba zaka inakuwa ni asilimia kumi ya pato lake lakini ni kiasi gani nitatakiwa kuwekea nadhiri kama sadaka alia, e, alimuuliza Jack mwalimu wake wa mafundisho ya Biblia Jack alimwambia kwamba Paulo alianzisha kanuni ya kusudi inayoashiria kwamba tunatakiwa kuazimia katika mioyo yetu fulani kutoa e, sorry Jaki alimwambia kwamba Paulo alianzisha kanuni ya kusudi inayoashiria kwamba tunatakiwa kuazimia katika mioyo yetu fulani kwa kutoa hiyo inaelezewa vizuri katika Wakorinto wa pili tisa mstari wa saba baadhi wanaweka nadhiri kuhusu kiasi kilichoamuliwa cha kudumu ambacho watakitoa kila mara alisema Jaki lakini kuna tatizo katika jambo hili jinsi ya kutunza nadhiri yako iwapo kipato kitakoma au kama utapoteza kazi yako kwa upande mwingine kama mapato yetu yanabadilika e, yanabadilika badilika au kama yanaongezeka kiasi cha kudumu hakiwezi kuelezea kwa usahihi shukrani yako kanuni nyingine alielezea jaki ni kanuni ya uwiano biblia inashauri kwamba tunatakiwa kutoa sadaka kulingana na baraka e, inatafsiriwa katika kumbukumbu la torati 16 mstari wa 17 au kulingana na kufanikiwa na yenyewe inatafsiriwa katika wakorinto wa kwanza 16 mstari wa pili kitu ambacho kinafanya iwe rahisi zaidi kama kutoa kwa uwiano wa asilimia wa baraka tulioipata katika utaratibu huu wa haki wa kutoa sadaka katika msingi wa asilimia wale wanaopata zaidi wanatoa zaidi wale wanaopata kidogo wanatoa kidogo na wale ambao hawapati kitu chochote hawatoi kitu chochote na bado wanaangalia e, wanaangaliwa kama waumini wa kweli ndipo Jaki alimwambia Martha kwamba kulingana na LNG White ni kutoka kwa Bwana Yesu Kristo mwenyewe ambaye alitoa maisha yake kuwa ulimwengu mpango huu wa utoaji wa mpango ulirithiwa anasema pia kwamba kama mpango huu ungekubalika kusudi la Mungu lisingeendelea kuwa tegemezi kwa, e, kwa zawadi zisizo amenika za mihemko na yenye kutofautiana kulingana e, kulingana kubadilika kwa hisia za wanadamu hiyo LNG White inatafsiriwa katika kitabu hicho cha ukurasa wa 66 E, na 199 na, na ukurasa wa mbili unaweza kwa maombi kutoa nadhiri kuhusu asilimia ya kipato chako utakachotoa kama sadaka ya kudumu alisema Jaki kila mara kama baraka za Mungu zinavyokuja wito Mungu pia anatuita sisi tutoe sadaka kama mazoea kila wakati yeye anapotubariki na kwamba mpango au uwiano kama jibu la baraka yake Mungu natubariki 
kupitia maandiko haya ambayo tumeyasoma katika jina la Yesu. Amen. Tuombe kwa ajili ya matoleo. Baba yetu na Mungu wetu isheju mbinguni na unaishi ndani ya mioyo yetu. Tunatoa asante kwa namna ambavyo umeweza kuwa pamoja nasi. Ulinzi wako wa pekee umekuwa pamoja nasi. Tumezunguka huku na kule kwa juma zima. Na Mungu wa mbinguni umetubariki kwa namna ya pekee tumekuja miguuni pako sasa. Tunahitaji kukutolea matoleo kwa namna ambavyo umetubariki. Mungu wa mbinguni endelea kugusa mifuko yetu kwa namna ya pekee ili tunapokutolea kazi yako ikafanyike katika ulimwengu huu na Yesu Kristo unaporudi ulikute kundi kubwa likikusubiri. Tunaamini ya kwamba matoleo ya leo, ya leo utayabariki kwa namna ya pekee hata walio nyumbani ambao wanaendelea kukutolea Mungu wa mbinguni endelea kuwabariki kwa namna ya pekee wakaendelee kukutolea kwa namna ya pekee wakilisifu na kulitukuza jina lako kwa mibaraka ambayo umewapatia asante kwa kuwa hata sisi ambao tumefika katika hekalu lako hili umetubariki na tunaendelea kukutolea Mungu wa mbinguni tubariki sote tunapoendelea na matoleo haya ni katika jina la Yesu Kristo aliye bwana mkombozi wetu. Amen. Ni karibishe kwa ya amo kwa ajili ya sadaka lakini pia ni wasi wale ambao wako nyumbani waweze pia kutoa sadaka zao kupitia mtandao aidha uh, kwa njia ya Mpesa Tigo Pesa bahati njema saa hizi uh, mfumo unaruhusu unaweza kuhamisha pesa kutoka Tigo Pesa au mpesa moja kwa moja kwenda kwenye akaunti ya kanisa kwa hiyo kuwa nyumbani kusikufanye usitoe sadaka wala ambao tuko hapa pia eh, kwa ya amu wanapoimba tuendelee kutoa sadaka mungu wa bariki sana santa
Asante kwa ya amo kwa wimbo uh, Sasa ni karibishe kwa ya kanisa Waanze kusogea kwa jili ya wimbo wa ibada kuu uh, Ni tatoa utambulisho wa walio dumu katika siku ya leo Ni taanza na kwa ya mbao imeimba kwa ya amo Laba ni mkaribishe mzee wa kwanza mzee sabato lushina apunge kwa niaba ya kwa ya Nasemaje uh, pia ni washukuru mashemasi kwa namna ya pekee walivyoweza kukusanya sadaka mashemasi mahali mlipo mnaweza pia mkatupungia mkono Asante uh, waliohudumu mbele yenu leo uh, mimi kama mwenyekiti naitwa Peter Mapigano ambaye ni mmoja kati ya wazee wa kanisa na aliyetoa somo la sadaka ni shemasi mkuu wa kanisa uh, bwana Chazin Kunundu Lakini pia ambaye ametupatia ombi kuu na fungu kuu uh, ni moja ya washiriki wa kanisa letu bwana Hagins Mwakalinga. Labda sote kwa pamoja tusimame tuweze kuwapungia watu wa Mungu mkono. Asante. Uh, atakaye hudumu uh, mbele yetu leo tumepata baraka ya pekee sana kuwa na pasta ungani ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano Chimbo la Mashariki ya Tanzania. Uh, jana wale ambao tumesikiliza uh, katika uh, TV yetu ya Hope Channel halikuwa na maujiano pamoja na makamu mkuu wa kanisa la Wasabato duniani. Kilikuwa ni kipindi kizuri hasa kigusia uh, janga ila corona. Na kwa maana hiyo baada ya wimbo huu pia uh, Dr. Sabato Lushina ambaye ni mzee wa kwanza atasimama pia kwa ajili ya somo la afya. Na baada ya somo la afya moja kwa moja uh, pasta ungani atasimama kuweza kutulisha neno la uzima wangapi wanasema ya kwamba tuko tayale kupokea neno la Mungu kutoka kwa mchungaji ungani baada ya kwaya na somo la sadaka la afya Mungu atubariki sana kwaya karibu na baada ya hapo uh, dr sabato then pasta karibu kwa somo asante Ay 
Asifiwe. Napenda kuwapongeza wale ambao wanafuatilia katika mitandao, mitandao ya naona kuna fundi mitando, mitambo hapa, kuna YouTube, kuna Facebook, kuna eh, Instagram, kuna WhatsApp na mitandao mbalimbali. Niwapongeze huko mliko mnaofuatilia ibada kutoka hapa Mwenge, lakini tuna baadhi ya watu ambao wamefanikiwa kufika hapa na kwa kweli Mungu ametubariki leo, ameleta mvua ili watu wengi wasije hapa wakae nyumbani alafu tupate nafasi hivi tumekaa vizuri hapa tuko vizuri na Mungu anatupenda Tanzania anatupenda kwa sababu wakati ugonjwa ulikuwa kidogo alileta jua lile jua likasaidia maambukizi haya kuwepo tukasali tukaabudu kwa imani tukaenda vizuri tukatoa zaka na sadaka tukamsifu Mungu wa mbinguni sasa maambukizi yamekuwa kidogo yameongezeka sio kidogo maambukizi yameongezeka Mungu ameleta mvua, analeta nyingi sana ili wale ambao hawawezi kuja kanisani wabaki nyumbani. Wabaki nyumbani ili tuwe na nafasi hapa tusitawanyike huko nje na kukimbia mvua na Mungu ametenda miujiza kwa sababu hata nje kule 
Hatujawalazimisha watu wakae nje, amewafanya tu wabaki nyumbani na ibada inaendelea hapa kwa ushindi wa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niwapongeze wazee, wale wazee wa, wa zaidi ya miaka stini ambao wamesikia neno lililotoka kwa viongozi, hawakuja. Nao wabarikiwe huko mliko, hiyo ibada mnaoifanya nyumbani ni ibada tutakatifu mbarikiwe na Bwana huko nyumbani. Na kama una zaidi ya miaka stini paka utakapotangaziwa kuja kanisani, wewe tu baki nyumbani, ubarikiwe na Bwana ukiwa nyumbani, ni mpango mzuri tu wa wokovu. Na leo somo la leo napenda tu niweze kusisitiza katika mambo ambayo tumekuwa tukijifunza. Jambo la kwanza tumejifunza kushika kanuni nane za afya New Start ambazo kwa kweli mpaka sasa katika kanisa la Mungu hapa Mwenge sijasikia mwenye homa kali na na kipimo changu hapa nimekuwa nikiwapima baadhi ya watu bila kuwaambia naambia leta kichwa na wapima na katika kuwapima na mimi naweza nikajipima kidogo hapa naona joto langu ni 36.7 jamani Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo fuata kanuni za afya kipindi hiki ni muhimu sana Fata kanuni za afya kwa maana ya kwamba kula vizuri. Na kama we ni mzee wa miaka stini kula vizuri ubaki nyumbani kwako kwa kipindi hiki kwa sababu vijana hawavai maski. Vijana wanapanda daladala. Vijana wanashikana tu mikono hawajali wakati fulani. Wakikuletea ugonjwa na we una zaidi ya miaka stini wewe utazidiwa na unaweza ukapoteza maisha lakini wao wanaenda wana recover wanarudi vizuri wanaendelea kumuimbia Bwana. Kwa hiyo uwe makini ili ya kwamba afya yako iendelee kuwa nzuri. Kula vizuri. Hapa katikati nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinaitwa Encyclopedia of uh, Foods and Their Healing Power kinasema kitungu saumu ni kizuri kwa kuongeza kinga ya mwili. Kula vitungu saumu mimi nikifika nyumbani nachukua ndizi yangu moja pale nachukua na vitungu saumu pale na vimenya na vichomeka kwenye ile ndizi ili visiniunguze sana tumboni na tafuna kitungu swamu karibia na maliza kizima chote hata siku hizi hata ukali wake sisiki na afya yangu inaendelea kuwa vizuri jamani bwana Yesu asifiwe sana kula vitungu vya kawaida vitungu maji kachumbali ambayo imejaa bakuli mamboga mboga wamechanganya humo kuna kitungu kuna nyanya nyanya inakufanya uongeze phyto kuna 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 homoni fulani ambazo zinaongezwa zina mle ndani za kufanya ile enzyme, enzyme za, 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 za kinga ya mwili enzyme zinazochangamsha kinga ya mwili ziweze kufanya kazi vizuri kwenye nyanya zimo kwenye mamboga mboga yote vimo weka bakuli kubwa la mboga mboga kitungu kimo humo ndani humo humo ndani kuna nyanya humo humo kuna tango sijui unaweza ukaweka nini tena eh ukaweka na kitungu swamu kwa mbali unaweza ukachanganya na zile zile salad ambazo zinaweza zikalika kwa zikiwa mbichi kula kwa wingi sana fanya kinga yako ya mwili iwe vizuri sana na Mungu atakubariki unapokuwa ukijilinda kipindi hiki cha corona fanya mazoezi kuna watu wanasema kaa ndani kaa ndani mimi nakwambia ukiwa ndani huko fanya mazoezi luka luka piga push up changamsha kinga yako ya mwili hilo ni jambo bora sana na kama una uwanja mkubwa hapo nyumbani Zunguka na, na mme wako na, 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 na watoto wako mkimbie kimbie pale ili kinga yako ya mwili iweze kuwa aktivu kipindi hiki ambacho wengi wanaambukizwa. Kunywa maji ya kutosha, hasa maji ya uvuguvugu, amka asubuhi na mapema, kunywa lita moja na nusu za maji ya uvuguvugu, baadaye kunywa tena lita moja, baadaye tena kunywa hata nusu lita, lita mbili na nusu hata tatu lakini mbili na nusu zinatosha zitakufanya kinga yako ya mwili iwe aktivu sana. Sasa hivi hakuna mwanga wa jua lakini ikitokea jua limetokea saa yoyote otajua vitamini D ichangamshe na kusaidiana na kinga zingine za mwili katika kufanya afya yako iwe nzuri. Haya, kuna habari tumejifunza habari juu ya pumziko, lara masaa, angalau saba hadi nane na Mungu atakubariki na ufanye kazi iki, kama ni lazima uende kazini, kama ni lazima. Kama sio lazima kwenda kazini, kaa nyumbani kwako kula na watoto wako nunua vyakula weka ndani pale pumzika na watoto wako ndio family reunion jamani bwana Yesu asifiwe sana utakaa vizuri na familia tumesema temperance katika nchi ya Zimbabwe nafikiri daktari alikuwa ananiambia ni nchi ya Zimbabwe nadhani wamesema usinywe pombe na mimi nawaambia watanzania usinywe pombe na natangaza vilabu vyote vile funga vilabu ikiwezekana maana corona inaleta shida usiuze sigara Usiuze pombe, 
usinywe pombe usiuze sigara usivute sigara inapunguza kinga ya mwili hayo mambo yaende vizuri wale vijana wanaopenda disco usiende disco usiende disco usiende disco utajiletea maambukizi yasiyo ya lazima kama sio lazima kupanda daladala usipande daladala kama sio lazima ikiwa ni lazima panda daladala hali inayoendelea chini kwa chini kule maambukizi yako chini kwa chini na unamwona mtu anaenda tu mzima anatembea na usimwamini mtu usimwamini mtu usimwamini mtu unamsogelea tu eh mpendwa mpendwa unamsogelea ndio mpendwa mita mbili mnasalimiana mpendwa ujambo habari Mungu akubariki nenda shujaa wa Bwana ili uifanye kazi ya Mungu jamani Bwana Yesu asifiwe sukari imepanda bei mimi naomba iongezeke tukupanda bei maana sukari inapunguza kinga ya mwili mimi ni msema kweli na msema kweli ni mpenzi wa nani ndugu zangu wa Mungu mimi nashukuru wanaopandisha bei ya sukari kama mtashindwana mta na serikali kuishusha bei basi nyie endeleeni maana hatuitaki sukari yenu inapunguza kinga ya mwili sukari ni mbaya na vinywaji vyote hivi sijui soda sijui nini nini vinywaji hivi vya baridi vyote havifai kipindi hiki na Mungu akubariki unapokuwa ukiepukana navyo jamani Bwana Yesu asifiwe msema kweli ni mpenzi wa nani wa Mungu katika kufanya hayo mambo muamini Mungu Amini katika Mungu. Mungu ni mwema ni mwaminifu na nimeliwatangazia. Watakaofuata kanuni za afya, corona itapita huku watu elfu wataanguka, huku watu elfu kumi wataanguka, wewe utasimama, utaendelea kumtukuza Bwana maana umeamua kumtii Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niwapongeze watu wa Mwenge wanamwamini Mungu. Kipindi hiki cha corona wanatoa zaka milioni kumi na zaidi. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa nyumbani endelea kutoa zaka ya Bwana. Endelea kufanya uaminifu wote ndio kumwamini Mungu. Endelea kuleta mahitaji yanayohitajika katika hekalu ya Bwana ili taa isizime katika kanisa la Bwana. Inaweza ikafika wakati tukaambiwa tusije kanisani ambapo tumekwenda vizuri. Hata wakisema tusije kanisani, mpango mzuri kamera zipo, atakuja muhubiri hapa, aweze kuhubiri wewe ukiwa nyumbani, mwabudu Bwana katika uzuri na utaratibu na utabarikiwa. Katika masaa yanapokwenda kumwacha pasta alete neno zuri, nataka nikukumbushe katika mambo ya Warawi 14 ni sheria ya wakoma. Wakoma waliambiwa usirudi kambini mpaka utakapo hakikishiwa umepona na hivyo akisema nimepona anaenda kwa kuani kwenye kadirisha kadogo anamwangalia anasema lile baka limekwisha limekwisha eh ukuani akiwa mbali anasema eh haya sogea hebu funua haya limekwisha baka anakwambia haya limekwisha nenda ukakae huko nje japokuwa baka lako limekwisha kaa nje ya kambi kwa muda wa siku saba una yani baka limeisha ukoma umeisha lakini unaambiwa toka kambini ukae nje siku saba unakaa siku saba ndipo unarudi ukirudi sasa ndio unaambiwa haya fuata taratibu nenda kwenye mto ulio na maji yanayotiririka huko kwenye mto ukaoge mtoni kwenye maji yanayotiririka ndio maana tunasema nawa mikono kwa maji yanayotiririka utakasike jamani bwana Yesu asifiwe sana katika we, 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 mambo ya Walawi 15 ni habari juu ya e, ya kisonono kisonono ulipopata kisonono chochote unachokishika ni najisi ukishika hapa ni najisi na we ukija ukashika niliposhika mwenye kisonono na we ni najisi na uk, mke wako akikugusa naye ni najisi kitanda unacholala nacho ni najisi na uki, ukionekana umepona kisonono ukae mbali na watu kwa muda wa siku saba wewe ni najisi kwa hiyo ndugu zangu kama ikitokea ndugu yako ni mgonjwa usikimbie kumshika kaa mbali naye ukimshika na wewe uende karantini siku saba na akikushika mwingine karantini karantini ni jambo tu la kimbingu la mbinguni ambalo sio dhambi ujiepushe na maambukizi kama una hela nunulia familia yako maski mimi sio kama ni mwoga sana mimi na imani tena ya kuparidisha milima iame jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Kama inawezekana vaa maski, kama una hela nunua maski. Na kama we ni mzee, halafu uko kwenye kongamano, vaa maski. Vaa maski. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. 
Siwasiki bwana asifiwe. Vaa maski na uwe mjanja. Uwe mjanja mpole kama ua, mjanja kama nyoka utabarikiwa. Napoambia maneno haya ninamwamini Mungu atatuvusha. Hapo mwanzo tulisema Mungu atulinde asiugue mtu na sijapata mtu mgonjwa katika kambi ya Israeli. Na ninaamini Mungu atatuvusha. Unajua wakati wa jua tulikwenda vizuri tulisali. Sasa hali ya hewa sio nzuri. Mtu akibanja kale kabanjo ka akashuki chini. Kana endelea tu hewani. Kwa hiyo uwe mbali na watu. Sio mita moja, mbili kabisa kwa sababu kale ka kubanja akatoki Hali ya hewa imekuwa ya baridi ukitembea nyumbani kwako vaa viatu vaa soksi usirale usiku na baridi unapata baridi mpaka mafua Mungu awabariki mnapokuwa na afya njema Mungu awatunze Mungu awalinde Yeremia 17 14 kwa wale ambao wameshaugua anasema uniponye e Bwana nami nitaponyeka uniokoe nami nitaokoka kwa maana wewe Bwana ndio uliye nguvu zangu msiogope na ndio maana mko hapa msifadhaike ndio maana mnatoa zaka lakini take precaution Mungu awabariki kumshukuru daktari kwa maelekezo mazuri ya namna ya maombi na ndani ya siku mia moja za maombi ya kanisa na ndani ya siku tatu za maombi ambayo yametangazwa na mheshimiwa rais kwa ajili ya kuombea e, nchi yetu ya Tanzania na ulimwengu kutokana na janga hili la e, virusi vya corona ambavyo vimekuwa tishio kubwa la ulimwengu basi tutakuwa na huduma hiyo ya maombi hapo baadaye pengine katikati ya e, huduma hii tutafanya maombi lakini basi ninajua watoto pia wapo majumbani na ninapenda kuwasalimu kwa liko na pengine kuzungumza nao neno fupi la kwa tia nguvu asubuhi hii ambalo pia litatutia nguvu sisi kabla kuingia katika hubili lile leo Uh, pale nyumbani niliwahi kuambia hapa tuna mifugo na mifugo ile tunajifunza vitu vingi sana Uh, tunaimbwa sasa hivi anaitwa Scout. Scout ni mbwa ambaye amezoea maisha ya imani kama ambavyo sisi tunaishi naye anaishi hivyo hivyo. Niliwaambia bali yule paka wetu wa zamani ambaye alikuwa naishi kama Adventist ambaye alikuwa anahudhuria ibada ya asubuhi na ibada ya jioni. Scout yeye ameadvance zaidi. Scout yeye kweli akisikia wimbo wa asubuhi atakuja kwenye ibada na ndiye anakuwa mtu wa kwanza kuja kwenye ibada kabla ya wengine. Lakini scout atatafuta watu wengine na waje kuhudhuria ibada ya asubuhi au ibada ya jioni. Kama unaimbwa wimbo upo mtu mmoja ataanza kuzulula katikati ya vyumba ili kuwagongea watu kuja katika ibada ya asubuhi. Jamani huyo scout si apewe hata amina. Unajua Biblia inasema hata mnyama wako kufuga ajue kwamba wewe ni mwadventista naye apumzike siku hiyo. Kwa hiyo sasa nikiachana na habari ya scout ili nilete somo hili la watoto ambao wanataka kulizungumzia e, tunaye paka. Huyu paka ni mpya na ameanza pale maisha yake ya utoto u, u, ni binti ni 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 ni, 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 ni paka wa kike. Kwa ameanzia utotoni pale maisha mpaka imefika wakati sasa amezaa watoto Um, wakati anakaribia kuzaa mama yeye mke wangu ni, ni, ni ana macho ya kuona kwamba huyu paka amekaribia kuzaa. Kwa hiyo kwa sababu hakutaka azalie ndani akaanza kuambia watoto sasa hivi hakikisheni milango imefungwa huyu paka akae nje. 
Siku moja akamwona jioni jioni anahangaika, anapanda juu ya gari, anaangalia kwenye vioo. Akajua huyu paka anataka kwenda kuzalia ndani ya gari. Kwa hiyo akasema gari sky vio vikiwa vime vime vimekuwa vime wazi, milango yote ifungwe. Sasa baada ya paka kufanya jitihada zote hizo asubuhi moja tulipo paka amejifungua e, na watoto wake wapo chini ya kontena pale nyumbani. Paka kakaa pale ndani ya kontena. Jumapili moja tukiwa tumekaa nyumbani kumbe paka alipokuwa amezaa aliwapa watoto wake ahadi. Akamwambia nyinyi sio levo ya kukaa kwenye kontena. Ninawatafutia makazi bora zaidi. Ipo siku nitawahamisha hapa. Na hiyo plani akapanga kuitekeleza. Jumapili moja tukiwa asubuhi tuna shughuli za kazi kumbe usiku huo gari ililala madirisha yakiwa wazi semu ndogo kabisa. Na tukiwa tunaendelea na usafi wa yale mazingira ya nyumbani mara tukamwona paka yupo juu ya gari amekamata panya mdomoni na anahangaika kuingia naye ndani ya gari mama akasema hebu mwacheni tuone yule paka kapambana akaingia ndani alipoingia ndani akaenda chini ya kiti kule tulipoenda kufungua tukamkuta yule paka na watoto wake wote ameshawamishia ndani ya gari na wamekaa mle ndani wametulia na sasa amewaletea chakula watoto ile ahadi yake kwamba nitawahamisha nyinyi levo yenu sio kukaa chini ya kontena nitawapeleka kwenye gari akawa ameitimiza na watoto wake wapo ndani ya lile gari kwa mara ya kwanza mke wangu ambaye hapendi kabisa paka ambaye anawapiga sana ambaye huwa anawafukuza siku hiyo akasema huyu paka amenifundisha ukweli kuhusu Mungu na ukweli kuhusu Mungu ni huu najua mawazo ninayowazia ninyi asema bwana yule paka alikuwa anawazia watoto wake mema Alisema nyi watoto wamwezi kukaa hapa. Ipo siku nitawahamisha. Kama sisi ambavyo huwa tunawaahidi wazazi ambavyo huwa tunawaahidi watoto wetu kwamba ipo siku nitawapeleka picnic. Iko siku nitawafanyia hivi. Yule paka alitimiza ahadi ya kuwapeleka watoto wake mahali bora kwa sababu alijua watoto wake hawawezi kukaa chini ya kontena. Kama paka anajali hivyo Mungu wetu anatujali zaidi. Mungu wetu anashughulika na maisha yetu kama paka anaweza kuangaika hivyo watoto wake wakae mahali bora zaidi Mungu anajua mawazo anayotuwazia sisi watoto mbarikiwe na Bwana huko mahali mdiko Ninaokaribisha katika somo la leo na nitakimbia kwa kadri uwezekanavyo sawa sawa na muda ambao e, ninao hapa ili kwa neema ya Mungu ikifika saa sita niwe nimeitimu e, katika somo ile la leo pale msalamani Yesu aliongea maneno saba neno la kwanza alisema baba uwasamee maana wajui walitendalo aliwaombea msamaa wale wakosaji na akawekea excuse kwamba hawajui walitendalo wasamee neno la pili alisema eh alimwambia yule mwizi na nitakutajia jina la mwizi huyu ambaye alikuandikwa ndani ya Biblia hii alimwambia kwamba amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami paradiso tokuwa na mipeponi. Neno la tatu ambalo Yesu alilisema, alilisema kwa watu wawili. Aliongea na mama yake kisha akaongea na Yohana, akamwambia, "Mama, tazama mwanao." Kisha akamgeuka yule mwanafunzi aliyempenda akamwambia, "Tazama mama yako." Neno la nne ambalo Yesu alilisema pale msalabani, alisema, "Baba, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Na neno la tano ambalo Yesu alilisema pale msalabani kwa lugha ya Kiyunani ni dipso naona Q neno la sita ambalo Yesu alisema msalabani imekwisha tetelestai kwa lugha ya Kiyunani consumatum S kwa lugha ya ya ya, ya Kilatini um, na it is finished kwa lugha ya Kiingereza na kwa Kiswahili imekwisha neno la saba alisema Yesu msalabani alisema baba mikononi mwako naiweka roho yangu lakini leo hii basi kwa somo la leo tutakwenda katika lile neno la pili amini na kuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi tuombe Mungu wetu na baba yetu tunakushukuru katikati ya um, vimbunga na vya maisha uko pamoja na watu wako kwa haraka kabisa tutapita katika maneno yako 
na neno hili liinue maisha yetu tunapojifunza namna ya kuomba maombi ambayo yanaweza kuleta majibu saa hiyo hiyo upo pamoja nasi katika jina la Yesu amina um, <clears throat> ninakupeleka katika kisa cha mtu huyu unajua kuna vitu katika katika maisha unajikuta uwezi kuvisahau mimi nilijifunza zamani hizo kwamba wale wezi wawili kumbe walikuwa na majina. Kiu kweli yale majina hayajaandikwa kwenye Biblia. Na wala sitaki wewe uondoke hapa hata nikiataja haya majina uendelee kuyakalili. Hayata kusaidia kitu. Kwamba yule mwizi wa mkono wa kushoto jina lake lilikuwa linaitwa Gestas. Na yule mwizi wa mkono wa kulia jina lake lilikuwa linaitwa Dismas. Sasa siwezi kuyasahau nitafanyaje? Yaani niliyasoma hayapo katika Biblia lakini niliambiwa kwamba mwizi wa mkono wa kulia jina lake Dismas na yule wa mkono wa kushoto yule mwalifu jina lake lilikuwa ni Gestas. Sasa kosa langu ni nini maana bado ninayakumbuka. Kwa kusudi la, se, la somo hili hata nikijikuta nimetaja Dismas wewe wala usipambane na kulikumbuka ile jina. Kumbuka tu yule mwalifu aliyekuwa mkono wa kulia. Kwa hiyo basi kama tutataka kumtaja kwa jina tutajikuta tunataja jina lake Dismas. Lakini kama tunataka kuongea kama Biblia ilivyosema, tunasema yule mwalifu aliyekuwa mkono wa kulia. Yesu akawaambia, "Amini na kwambia leo hivi utakuwa pamoja nami." Peponi Luka sura ya 23 mstari wa 43. Huyu ndiye mtu wa kwanza kabisa ambaye Yesu alizungumza naye. Pale msalabani kulikuwa na makundi ya watu wengi, lakini huyu anatajwa ni mtu pekee ambaye alipata nafasi ya kuwa na mazungumzo pamoja na Yesu. Nikwambie habari hizi kwamba pale msalabani watu walikuwa wakimzi yake Yesu makuhani walimzi yake Biblia nasema kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamzi yake pamoja na waandishi na wazee wakisema aliyokuwa wengine hawezi kujiokoa mwenyewe yeni mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani nasi tutamwamini amemtegemea Mungu na amuokoe sasa kama anamtaka kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu pia wale wanyang'anyi wale usulubio pamoja naye walimshutumu vile vile lakini mambo yanabadilika haraka hapa katika fungu hili huyu mmoja wa walifu hawa ambaye Biblia nasema Matayo anaeleza kwamba walimziaki pamoja Yesu baadaye huyu mtukanaji anabadilika kuwa mtetezi huyu mtu ambaye alikuwa mtukanaji anabadilika kuwa e, mtu mwenye imani yule mtu aliyekuwa na viaki anapata imani ya ghafla na anabadilisha katika Biblia Biblia inasema hivi na mmoja wale walifu waliotundikwa alimtukana akisema je wewe si Kristo jiokoe nafsi yako na sisi lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema wewe muogopi hata Mungu na wewe katika hukumu hiyo hiyo nayo ni haki yetu sisi kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu bali huyo akutenda lolote lisilofaa kisha akasema e Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako Yesu akamwambia amini na kwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi huyo mtu amepataje imani ya ghafla hivi mtu ambaye mwanzoni alimdhi yake Yesu akimwambia jishushe tuokoe pamoja na sisi kama wewe ni Mungu kwa nini usitende jambo ambalo litaonyesha utukufu wako lakini ghafla huyu mtu anabadilika huyu mtu anakuja kumwamini Yesu ona anavyomwamini Yesu sana yeye mwamini Yesu anamwamini Yesu katika saa ambayo watu wengine wanamtukana anamwamini Yesu wakati Yesu hana utukufu anamwamini Yesu wakati huu Yesu yuko uchi Tofauti na watu wengine ambao walimwendea Yesu wakimwamini wakati Yesu anawapatia chakula, wakati Yesu anawatendea miujiza, wakati anawatoa mapepo, lakini saa hii Yesu hana utukufu wowote, yupo katikati ya viaka kubwa, mtu ambaye yuko ameangikwa juu msalamani, utukufu haupo, lakini saa hii mtu mmoja anaendelea kubadili mfumo wa maisha yake na kumwamini Yesu katika saa ambayo wengine wote walikuwa na mzi yake. Aliwezaje kufanya jambo hili kwa haraka? Jamani somo hili ni somo la maombi, tutaelewa katikati, nipo katika utangulizi wa somo. Mambo haya yalibadilikaje kwa haraka? Mtu huyu ambaye ni mtukanaji anawezaje kubadilika haraka? Anawezaje kumwamini Yesu katika saa hii ambayo watu hawawezi kumwamini? Wakati Yesu hawezi kufanya muujiza hata wa kujiokoa yeye mwenyewe katika msalaba kuji toa hapo kama ambavyo umati ulimtaka afanye hivyo labda aliona uso wa Yesu ulikuwa ni uso wa wa mtu muungwana labda yale maneno ya Yesu baba wasamee maana hawajui walitendalo yaligusa moyo wake nini kilitokea 
huyu mtu apate hiyo imani ya haraka ya kugusa moyo wake na kwa sentensi moja ya iliyoelekezwa moja kwa moja naombi lake kujibiwa nataka nikukumbushe mapema kwamba walikuwepo watu wengi pale alafu ni kuambia hivi yale maneno yote aliyoyaongea Yesu pale msalabani yakitamkwa kwa pamoja yakiunganishwa kwa lugha ya kiunani yakasomwa yote masaa sita Yesu alikaa msalabani lakini katika masaa sita aliyoka msalabani yale maneno yote sita, saba yakijumlishwa hayafiki dakika moja ya kuongea kama yatasomwa kwa lugha ya kiunani kama ilivyoandikwa katika Biblia ya agano jipya basi Yesu aliongea sekunde hamsini na nane tu masaa yote sita aliyokaa msalabani wakiwa wanamtukana katika masaa yote sita aliongea sekunde hamsini na nane tu haikufika hata dakika moja maneno yote lakini katika hiyo sekunde hamsini na nane mtu mmoja alipewa jambo ambalo lilikuwa ni zawadi ya umilele katika sentensi ambayo haikufikisha dakika moja kati ya watu wengi hao ndani ya hiyo sekunde hizo sekunde hamsini na nane mtu mmoja alipata uzima wa milele nataka nikwambie hivi biblia inaeleza kabisa alionewa lakini alinyenyekea wala kufunua kinywa chake kama mwana kondoo apelekwa machinjoni na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wale wakatayo manyoya yake nam hakufunua kinywa chake pale tu Kayafa alipojaribu kumwapisha ndipo Yesu alipofunua kinywa chake Biblia pia inaeleza habari za mtu mwingine anaitwa Pilato yule gavana wa Kirumi yule alistaajabu kwa ukimya wa Yesu Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 14 asimjibu hata neno moja hata liwali akastaajabu sana Taka ni kwambie kwamba ndani ya dakika moja ya maongezi ambayo Yesu anaweza kuyafanya nawe yakakupatia mahitaji yote ya maisha unayoyahitaji katika dunia hii katika ile dakika moja Yesu alitoa mahitaji kwa mama yake nimwambia mama nimekuachia Yohana Yohana atakutunza katika ile dakika moja Yesu alitoa msamaha kwa, kwa wale walio kwa kimtesa yeye mwenyewe anawaambia kwamba baba uwasamee maana walijui walitendalo ndani ya ile dakika moja alitoa mahitaji yote ya ulimwengu ndani ya ile dakika moja alimwambia e, mama mama tazama mwanao katika ile dakika moja aliwashauri wakina mama msiwaache watoto wenu shughulikeni na maisha ya watoto wenu ndani ya dakika moja ndani ya dakika moja huyu mwizi mmoja aliwaambia leo hivi nakwambia utakuwa pamoja nami peponi dakika moja Yesu huu ulikuwa ni, ni, ni mahusiano yasiyo ya kawaida Urafiki mpya watu wao wawili wamekutana msalabani. Urafiki huu Yesu akutaka uishie hapo. Aliwaambia kwamba tumeanza urafiki hapa, urafiki huu utaenda mpaka katika mbingu. Naambia sio alimwambia tu kwamba leo utakuwa ninakuahidi utakuwa poponi, anamwambia utakuwa pamoja nami poponi. Neno lililotumika retinue utakuwa best friend wangu mbinguni. Huyu mwizi anaambiwa sio kwamba tu tutakuwa pamoja peponi utakuwa pamoja nami ile nami ni retune maana ni kwamba kule mbinguni kila mahali nitakapokuwa ninapita tutakuwa pamoja nami urafiki ulioanzia kalvali unaendelea hadi mbinguni huyu alikuwa ni best friend wa Yesu huyu mwizi alipata bahati ya pekee bahati ambayo wengine walitumia miaka mingi sana Wengine walipiga magoti kwa zaidi ya miaka kumi wakiomba. Wengine walitafuta bahati hizo katika siku zao zote za maisha, lakini huyu ndani ya dakika moja alipewa majibu ambayo yalimfanya kuwa mtu atakayetukuzwa katika ufalme wa Mungu. Huku kulikuwa ni kukutana kwa aina yake. Kama nilivyokueleza kwamba wengine tunapata nafasi ya kukutana na Yesu hapa kanisani wengine wanapata nafasi ya kukutana na Yesu katika vyumba vyetu vya siri vya maombi lakini huyu bwana alipata nafasi ya kukutana na Yesu Kalvari kuna wimbo mmoja Yesu kiongozi wangu ndiye rafiki wa kweli tulikutana Kalvari Kalvari urafiki wa mtu na Yesu unaoanzia Kalvari urafiki huo unamuingiza katika ufalme wa mbingu Haikuwa imetokea kwa namna ya kawaida tu ilikuwa imetokea kama jambo ambalo lilikuwa ni matokeo ya imani ambayo huyu mtu aliipata kwa kuona kile ambacho Yesu anaweza kukitoa katika maisha haya. Nataka nikwambie habari hii. 
Habari ya huyu mtu anaitwa Dismas kama walivyomuita wengine. Habari ya huyu mtu ambaye alikuwa mbaya lakini mtu ambaye Mungu anashughulika na maisha yake. Mtu ambaye kiukweli alikuwa kama anastahili ukiangalia ombi lake. Tuliangalia ombi lake, Bwana unikumbuke, alitambua ubwana wa Yesu Kristo. Sema utakapokuja katika ufalme wako, alitambua kwamba Yesu Kristo ni mfalme. Alitambua kwamba Yesu ni mokozi kwamba ndiye mwenye uwezo wa kumuingiza peponi. Ukilitazama ilo ombi unaona kabisa kwamba huyu mtu ni kama alilewa. Na lakini pia ombi lake lilikuwa na toba katika maelezo ya awali alipokuwa akizungumza na yule mwenzake alimwambia wewe umogopi hata Mungu. Nawe huu katika hukumu hiyo hiyo unawezaje kumtukana huyu? Nayo ni yaki kwetu sisi tumesaili sisi. Mimi na wewe tumesaili kufa lakini huyu mtu hakustahili kufa. Mbona unafanya jambo hili? Huyu akutenda lolote. Hayo ni maneno ya mwizi. Tayari nikwambie pale msalabani katika hati ya makutano ya watu wengi, mtu pekee aliyemtetea Yesu alikuwa ni mwizi. Watu wengine wote walikuwa wamekaa kimya, lakini huyu mwizi ndiye alimtetea Yesu. Na ndiye alitetea kusudi la uwepo wa Yesu hapa duniani. Wanafunzi walikuwa wamekimbia wale waliokuwa wamewahi kuponywa na Yesu matatizo yao wale waliokuwa wamewahi kutolewa pepo wale wanafunzi wengine sabini wote walikuwa wamekaa kimya hapa msalabani mtu pekee ambali kuwa amemkingia Yesu kifua alikuwa ni huyu mtu mwizi anawaambia kwamba huyu ni Mungu huyu anaweza kutoa mahitaji ya ulimwengu hakuna mtu ambaye aliweza kumtetea Yesu isipokuwa huyu mwizi peke yake Taka ni kwambie kwamba Yesu alisema angalieni msiwadharau mmoja wapo wa wadogo hawa. Usije ukaa au kamwandae stimeti mtu katika mambo ya wokovu. Wako watu ambao wanaipigania imani hii lakini hawapo pamoja nasi hapa. Wako watu ambao wanalipigania jina la Yesu lakini hawako hapa. Wale ambao hata dakika ya mwisho wataendelea kutetea ukweli kuhusu Mungu, wengine tunaweza tusiwaone kabisa katika mikutano yetu ya kiroho. Wako watu ambao watasema kwamba Yesu ni Mungu wako watu ambao wataitukuza sabato ya Bwana lakini hawako pamoja nasi sasa huyu mwizi hakuna mtu ambaye angejua Yohana alikaa pale pamoja na mamake Yesu lakini Yohana alishangaa kusikia huyu mwizi akisema huyu jamaa huyu Bwana huyu ni mtakatifu huyu ni Mungu akimkemea yule mwizi mwenzake ambaye wakati huo mambo yake yote yalikuwa yamejaa mahitaji ya dunia hii Jambo moja kuhusu ombi la huyu mtu sasa tunapokuanza kulichunguza ombi lake ili tuelekee katika maombi ambayo nataka tuyafanye leo hii. Jambo la kwanza katika ombi hili. Huyu mtu akili yake ilijazwa na mambo ya umilele. Hakushughulika na mambo ya duniani. Bwana unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Hilo ndilo lilikuwa hitaji lililojaza kichwa chake. Kiukweli alikuwa anateseka, kiukweli alikuwa na maumivu kiukweli alikuwa yuko katika janga alihitaji hayo yote alihitaji kumwambia Yesu Bwana ninaumia misumari inaniuma ninaumia damu zimetoka kwa kusulubiwa angeweza kumwambia Yesu ombi hilo Bwana tafadhali niokoe katika msalaba huu lakini alimwambia Bwana mimi ninachohitaji uzima wa milele Unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako katika saa ya mateso akili zake zilekezwa katika mambo ya uzima wa milele Nataka niwaambie hivi mara nyingi mateso huwa yanatupata huwa tunakumbana na shida majanga matatizo magonjwa lakini wakati huo niwaambie kama akili zetu zingefunguliwa huo ulikuwa ni wakati wa kuyatafakari zaidi mambo ya umilele hata ili janga lililokuja Yesu kama angekuepo saa hii angesema changamkeni mkavinue vichwa vyenu maana ukombozi wenu umekaribia. Katika saa kama hizi ni saa ambazo tunaweza tukasimama pamoja na huyu mhalifu wa pale msalabani akili zake zilielekezwa katika mambo ya uzima ujao akamwambia Bwana ninaumia kweli Bwana ninateseka Bwana hitaji langu utakapoingia katika uzima wa milele unikumbuke hilo ndio jambo la maana kabisa katika ombi la huyu mtu. Nataka niwaambie ombi lolote ambalo haliweki mahitaji 
ya umilele kwanza ambalo linashughulika na mambo haya ambalo tunataka tutoke tu katika maisha haya linaweza kuchelewa sana kujibiwa lakini Yesu alisema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa katika ombi hili aliomba msamaa kama vile Daudi alivyosema e Bwana kumbuka rehema zako na fadhili zako maana zimekuepo tokea zamani usiyakumbuke makosa ya ujana wangu Unikumbuke katika ufalme wako usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako e Bwana kwa ajili ya wema wako unikumbuke unikumbuke usinihesabu pamoja na wakosaji unikumbuke Kumbuka mahusiano haya Bwana hapa msalabani. Mwizi anamwambia Yesu, haya masaa machache ninayotumia pamoja nawe hapa msalabani ni masaa ya thamani kuliko masaa yote niliyowahi kuwa nayo. Ninatamani ningekuwa nimekufahamu kabla. Ninatamani ungekuwa rafiki yangu tangu zamani. Anamwambia nikumbuke. Nina nikumbuke nimefurahia kukaa pamoja nawe. Ninaweza kusema kama vile Paulo alivyosema, huyu mwizi nimesulubishwa pamoja na Kristo. Unajua yule mwizi anaweza kueleza maneno haya. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, maneno ambayo Paulo amewahi kuyasema, maana alikaa msalabani akisulubiwa pamoja na Yesu. Kwa ajili ya urafiki huu, unikumbuke. Tumesulubiwa pamoja. Bega kwa bega. Kwako Bwana ni aibu, lakini kwa kwangu mimi ni utukufu. Kwangu ni chanzo cha uzima wa milele unikumbuke. Nimeridhishwa na masaa haya ya kukaa pamoja nawe hapa msalabani unikumbuke. Kwangu hii ni point of departure mahali ambapo tunaondoka pamoja ili baadaye tukutane mahali pengine. Anamwambia unikumbuke. Unikumbuke. Sala ambayo ina maneno ya unikumbuke ni sala ambayo inaweza kudisiwa na Wakristo wa vizazi vyote. Unikumbuke. Bwana unikumbuke. Bwana unikumbuke. Unikumbuke. Taka leo tuombe ombi la kumuomba Mungu atukumbuke. Unikumbuke. Kumbuka Bwana kwamba yuko mwanangu ametanga mbali. Hayuko hapa. Ameacha imani. Mwana mpotevu. Bwana unikumbuke, Bwana uikumbuke nyumba yangu. Unikumbuke. Bwana unikumbuke katika udhaifu wangu. Mimi ni dhaifu, nikumbuke. Kumbuka mimi ni mnyonge. Kumbuka. Nimefungwa, niko katika vifungo, unikumbuke. Bwana unikumbuke ninaanguka mara kwa mara, unikumbuke. Unikumbuke kwa sababu hakuna mtu wa kunisaidia. Unikumbuke. Yule mgonjwa pale kwenye birika la Bethsaida katika Yohana sura ya 5 mstari wa 7 aliongea, "Mwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Unikumbuke. Hakuna mtu wa kunisaidia. Unikumbuke. Unikumbuke." Bwana unikumbuke sina kazi. Unikumbuke. Niwaambie maisha yamebadilika, kuna watu ambao walikuwa wanakaa mashuleni, wanauza vyakula, wanauzia watoto vitu. Wako majumbani sasa hivi. Shule zimefungwa, wanapata wapi mahitaji? Wanapata wapi mkate wa kila siku? Unikumbuke. Unikumbuke Bwana. Watu walia madereva taksi, wanasema biashara zimebadilika, watu wamekuwa waoga. Mwambie Bwana unikumbuke. Unikumbuke sina kazi, unikumbuke ninaumwa. Unikumbuke Bwana nina kisukari, unikumbuke nina tatizo la ini, unikumbuke Bwana nina tatizo la figo, unikumbuke Bwana nina ugonjwa wa moyo, unikumbuke. Unikumbuke. Nina saratani unikumbuke. Nina maradhi ya HIV unikumbuke. Mwambie Bwana unikumbuke. Unikumbuke mimi ni mwanafunzi sina ada unikumbuke. Unikumbuke mimi ni mwanafunzi nina mitiani unikumbuke unikumbuke Bwana. Unikumbuke mimi ni yatima 
Bwana unikumbuke. Mbie unikumbuke. Unikumbuke sina mtoto. Ninaona wamama wenzangu ndoa zinafungwa mwaka mmoja tu amekuja na mtoto kanisani. Mimi ni mwaka wa tatu, mwaka wa nne, wa tano, wa sita, mwaka wa kumi katika ndoa sina mtoto. Mwambie Bwana unikumbuke sina mtoto. Unikumbuke nimestafu. Maisha yamebadilika sio yale niliyozoea. Bwana unikumbuke mimi ni mzee, unikumbuke. Unikumbuke mimi ni mjane. Unikumbuke. Mume wangu alifariki. Maisha yamebadilika. Sina mtu kunitia joto nyumbani. Mwambie Bwana unikumbuke. Unikumbuke, unikumbuke. Unikumbuke sina mchumba. Mu umri umekwenda, siku zimesonga. Bwana tumaini linaanza kupotea. Bwana unikumbuke. Mwambie Bwana unikumbuke. Unikumbuke nimedhulumiwa. Makamani wananirusha kwenye kesi yangu. Bwana unikumbuke. Wewe ndiye mtetezi, unikumbuke. Unikumbuke nimetelekezwa. Ambie Bwana unikumbuke. Nimetelekezwa. Nimeachwa. Mume wangu ameniacha. Mambo yamekuwa magumu. Unikumbuke, unikumbuke. Unikumbuke sina nyumba. Bwana ninaishi kwenye chumba kimoja. Nina watoto watatu ndani ya chumba kimoja. Sina mali pa kuwaweka. Mwambie Bwana unikumbuke, Bwana unikumbuke. Unikumbuke mama yangu, umkumbuke mama yangu. Anaumwa. Umkumbuke baba yangu. Ni mzee. Umkumbuke mtoto wangu. Umkumbuke mke wangu. Kumbuke ndugu yangu. Asubuhi ya leo. Mwambie Bwana unikumbuke. Mwambie Bwana unikumbuke. Sala yako iwe Bwana unikumbuke. Kiukweli kisa cha um awawezi wawili msalabani kinatufundisha kwamba mwitikio wa watu hutofautiana wanapokuwa katika shida au wanapokuwa wamekaribia kifo unaweza kusema kwamba huyu mwizi alimkumbuka alimrudia Mungu kwa sababu alikuwa amekaribia kifo chake lakini ukweli ni kwamba huyu mwizi mwingine naye alikuwa hapo hapo msalabani Huyu mmoja katika saa yake ya kufa anamrudia Bwana. Huyu mwingine katika saa yake ya kufa anapiga mateke wokovu. Nataka niwaambie hivi na kuwaonya watu ambao ufikiria kwamba huenda baadaye watabadilisha na kuyaweka maisha sawa kwa kadi watakavyokuwa nakaribia siku zao za kufa au watakapokuwa wazee au watakapokuwa wagonjwa maututi wakijua kwamba katika saa hiyo watamrudia Bwana. Kiukweli ni kwamba ako hapa wapo watu wawili Mtu mmoja katika saa yake ya kufa yeye anamwamini Yesu na mwingine katika saa yake ya kufa yeye anamkana Yesu. Huyu mwingine alitaka tu Yesu afasiliteti is coming down from the cross. Yaani kwamba Yesu amwezeshe kutoka msalabani. Huyu mwingine saa yake ya kufa yeye alitaka tu atolewe katika matatizo. Ombi lake aondolewe kwenye shida katika saa yake hii ya tatizo. Huyu mwingine saa yake ya kufa anabadilisha mwelekeo wa maisha kuelekea katika mambo ya milele. Huyu mmoja katika saa ya kufa anamwamini Yesu. Huyu mmoja katika saa ya kufa anamkana Yesu, anamtukana Yesu. Nataka nikwambie, katika saa ya kufa watu watafanya chaguzi mbili. Mmoja atamkubali Yesu, katika saa ya kufa mwingine saa hiyo hiyo atamkana Yesu. Hawawezi wawili. Kama tu tukiangalia ile physical distance kati ya mwezi mmoja na mwingine na msalaba ulipokuwa wote walikuwa karibu na Yesu kama tukiangalia swala la, la distance iliyokuepo mahali mmoja msalaba wa mwizi e, mkono wa kushoto na mwizi mkono wa kulia wote wako karibu na Yesu lakini ukaribu wao na Yesu mmoja kwake ulimpa faida na mwingine alikuwa karibu na Yesu hakupata faida nataka niwaambie adventists wenzangu na wengine ambao wanafuatilia matangazo haya Unaweza kupata fursa ya kuwa karibu na Yesu ukapiga mateke zile fursa. Mwizi msalabani ana kwa mkono wa kushoto anatuambia hilo. Ye alitaka tu Yesu afasiliteti swala lake la kumtoa msalabani. Kutolewa katika mateso ndio lilikuwa mradi wake. Na kama hayo matatizo yakiisha maisha yangeendelea vile vile. Hakuwa na mpango wa kubadili maisha baada ya matatizo kuwa yameondolewa. Wale wa asi wakati wa agarika 
kiukweli roho nabii inaeleza wazi vizuri kwamba wengi baada ya kuona mambo yamebadilika tufani msukosuko na na na, na roho ya nabii inaeleza vizuri kabisa kwamba ile tufani ilikuwa ni tufani kali ile garika ilikuwa ni garika kali kabisa na katika ule ukali wa garika hadi shetani mwenyewe aliingia hofu na ninajaribu kuwaza kwamba hata shetani alitamani kuingia ndani ya safina kujificha ilivyokuwa yao e, roho nabii inaeleza kwamba malaika wenye nguvu wakashikilia kile chombo malaika wenye nguvu kuliko wote walishikilia kile chombo na waasi walipona mambo yamebadilika kuwa mabaya walienda kuangaika ku wa kitubu akimwambia Mungu tusamee tuondoe katika shida hii ndio nabii inaeleza kwamba wale watu hata Mungu angewaruhusu waingie katika safina wangetoka wangeendelea na maisha yale yale lengo lao ilikuwa tatizo liondoke maisha yaendelee ni waulize swali tunaomba kwa bidii na ndio mkazo wetu Mungu akisaidia Jambo hili na janga hili likaondoka maisha yetu ya kiimani atakuwa yamekuwa kiasi gani? Wengine wanalia janga liondoke kwa sababu kuna baadhi ya raa hawezi kuzifaidi tena. Kuna aina ya maisha huwezi tena kuyaenjoy. Na kwamba kwa nini janga hili lisiondoke? Siwezi tena kwenda klabu ya pombe kwa uhuru. Siwezi tena E kurandalanda usiku ni kutafuta wanawake siwezi kwa maombi ya watu wengine katika jambo hili ni kwamba janga hili liondoke ili maisha yale yale waliokuwa naishi yaendelee wanataka janga liondoke mambo ya kawaida yaendelee lakini nataka niwaambie hivi kwamba tumombe Mungu janga hili liondoke na katika kipindi hiki cha janga tuimarishe uzoefu wetu na Mungu wa kumpenda Mungu ili janga hili litakapokwisha tuwe wa Kristo bora zaidi Tuo tumemarika na kuwa watu bora. Yesu ana uwezo, Mungu ana uwezo. Na katika Zaburi sura ya moja imeeleza wazi kwamba Mungu atawalinda watu wake na tauni ya ribuyo. Mungu atatukinga na janga hili. Lakini nataka niwaambie katika siku hizi ambazo tunaomba, tunaomba kwa ajili ya taifa, siku mia moja ambazo tunaomba kwa ajili ya mpango ule wa kanisa, mpango ule utakapokuwa umekwisha tuwe tumekuwa wa Kristo bora zaidi. Tuwe tumeimarika. Na Mungu alisikiliza ombi la huyu mwizi msarabani ambaye mawazo yake yalikuwa ya umilele. Ye alitamani vitu vilivyo bora zaidi. Nataka niwaambie kuna hatari ya kungangania kitu ukakipenda sana kitu hata misumali ikichomekwa katika mikono yako kama huyu mwizi wa mkono kushoto bado badiliko lolote lisitokee hata kama ugonjwa mkali unakupiga bado lisitokee badiliko lolote huyu mwizi hata kuona wivu mwenzake anapewa ahadi kwamba utakuwa pamoja nami peponi yeye wala aoni wivu Nchi inatetemeka, miamba mawe yanavu, yanavunjika, giza linaingia katika nchi, anayashuhudia hayo yote, lakini hakuna kinachobadili moyo wake. Moyo ulikuwa mgumu kweli. Nataka niwaambie katika hizi ishara za jumla za matukio ya wakati wa mwisho zitufanye kuwa wa Kristo bora zaidi. Tusairishe mambo ya maisha yetu kwamba baadaye tutakuwa watu bora zaidi. Wako watu ambao nyakati za kifo kinapokaribia watamwaga machozi wakilia kwa sababu kuna mambo ambayo waliyatamani yanaondoka. Lakini wako watu ambao kifo kinapokaribia watampenda Bwana zaidi. Tumalize somo letu leo. Yesu pamoja na kwamba anashughulika na makutano lakini anashughulika na mtu mmoja mmoja. Hapa msalabani kulikuwa na watu wengi sana. Yesu ndiye huyu alishughulika na kulisha watu 1500. Alishughulika na e, mambo ya kijumuiya. Lakini hapa kulikuwa na mtu mmoja ambaye Yesu alishughulika naye peke yake. Nataka nikwambie katika kanisa hili na pengine mahali uliko Yesu anashughulika na wewe binafsi. Yesu pamoja na kwamba anashughulika na mambo ya watu wengi lakini anashughulika na swala la mtu mmoja mmoja. Mimi nikiwa ofisini nikiwa busy ninakuwa na hasira nyingi sana. 
mtu akinipigia simu nikiwa ninaona kazi zimenizinga hapo ninaitazama simu ninapata sira moyoni mtu anakuja ofisini nipo na jambo ngumu nataka kulifanya na gonga ninasikia asira sara sema watu wengine wakati naambia namwambia secretary naambia waambie watu niko busy lakini nataka nikwambie Yesu hata katika saa yake ya maumivu bado alishughulika na maisha ya watu alikuwa anaumia angeweza kumwambia hivi wewe ujui kama ninaumia uoni hapa hii ni saa kweli ya kuleta maombi kwa nini ukufanya jitihada hizo wakati nikiwa mzima ninashughulika na watu wengi Yesu katika saa yake ya kuugua na kuumia sana bado alishughulika kutoa mahitaji ya wanadamu. Jesi zaidi sasa akiwa katika kiti cha enzi kule mbinguni katika ikalo la ubatanisho akituombea kama aliweza kutoa mahitaji katika saa yake ya maumivu makali anaweza kutupatia mahitaji sasa hivi akiwa katika chumbo cha ubatanisho mbinguni. Yesu atafanya hivyo. Nimalize kwa kisa hiki. Royo Chata ilikuwa ni meli kubwa sana ambayo ilifanya safari katika karibu kila sehemu duniani. Iligusa bandari kubwa nyingi duniani. Kila bandari muhimu ambayo ilijulikana kwa wakati huo, hii meli iliyokuwa inaitwa Royal Charter ilitia nanga katika bandari hiyo. Na sasa taarifa ilikuwa imefika kwamba safari hii meli ilikuwa itue katika itie nanga katika mji wa Liverpool ikitokea katika bandari ndogo ya Queensport katika nchi Ireland. Meli ilisafiri usiku kuelekea katika mji wa Liverpool. Kwa bahati mbaya ikiwa imekaribia sana kufika mji wa Liverpool ile meli ikazama. Hiyo meli ya Royal Charter. Sasa mke wanaoza msaidizi wa meli hiyo alikuwa ni mshiriki wa kanisa la mchungaji aliyekuwa anaitwa Dr. William Taylor. Watu wakamwendea Dr. William Taylor wakamwambia habari iliyotupata ni habari ngumu sana. Mke mume eh, eh, naoza msaidizi amefariki na taarifa lazima ipelekwe kwa mkewe. Tunahitaji mtu mwenye kima wa kupeleka taarifa hiyo. Na wakamwambia mchungaji tunadhani wewe ndiye ambaye unaweza kuipeleka habari hii kwa mke wa nahodha msaidizi. Dr. Taylor alipopata ule ujumbe moyo wake uliingia hofu. Kwa hiyo asubuhi na mapema akajihimu. Akaenda mpaka kwa nyumba ya mke wa nahodha msaidizi. Akiwa amegonga hodi pale mikono inatetemeka anajiuliza nikifika huko ndani nianze kwa maneno gani kuongea. Alipofika wakati huo mke wake naye huyu mke wa nahodha ambaye mume ndio amefariki sasa moyo wake ulikuwa na shauku kubwa alijua hodi yoyote ya asubuhi itakuwa ni ya mumewe kwamba amefika. Kwa hiyo alitoka mikono ikiwa imetanuliwa kwenda kumwao mume wake. Alipofika pale alipofungua mlango mikono ikiwa imetanuliwa ghafla nguvu zikamuishia akairudisha taratibu. Lakini kwa sababu anafahamu ni mchungaji wake akamkaribisha. Mchungaji akaingia ndani Mchungaji alipoingia ndani meza ilikuwa imejaa kiam imejaa mapochopocho na vyakula vilivyokuwa vimeandaliwa kwa ajili ya breakfast ya huyu mtu ambaye amesafiri muda mrefu kwamba sasa aje yale chakula cha mkewe mama semosi hapo pale anatoa moshi ma, ma vyakula mchungaji akajua kabisa maskini iki chakula kilikuwa cha yule mwanaume na ninawezaje kutoa ujumbe huu sasa katika maandalizi makubwa yaliyofanyika namna hii? Baadaye wakaanza kuongea habari za kanisani na habari nyingine. Mchungaji akitafuta namna ya kupeleka ujumbe aliyokuwa amekusudia. Na baada ya muda kidogo Dr. Taylor akamwambia mama, "Samani mama, napenda kukuambia kwamba Royal Chata imezama katikati ya Queensport na Liverpool kisha kainama chini mama kusikia ujumbe huo tu message kwamba kifo kimetokea iliingia kwenye akili yake hakuhitaji mchungaji aendelee kwa sababu alijua ujio huu wa asubuhi na kujulisha kwamba Royal Charter imezama ni ujumbe ambao kama akiendelea atanambia na mumeo amefariki. Yule mama akapiga kelele, 
e Mungu wangu, Mungu wangu. Mungu wangu, karibu na nyumbani imezama. Karibu na nyumbani amekufa. Karibu na nyumbani. Akiwa amekaribia nyumbani kwake amekufa. Amekufa karibu na nyumbani. Mungu wangu imekuwaje royal chata inazama karibu na nyumbani. Na Liverpool ndio ilikuwa makao makuu bezi ya hiyo meli ya royal chata. Imekuwaje? Sipo hii nataka niwaambie hivi. Tumekaribia nyumbani. Matukio yanayotokea yanatuambia kwamba tumekaribia nyumbani. Habari mbaya ni pale ambapo tumekaribia nyumbani tukazama tukafa tukapoteza imani karibu na nyumbani kuwa mashuhuda wa matendo makubwa yanayofunga historia ya dunia alafu tukapotea simu hii mwambie Yesu unikumbuke mwambie Yesu unikumbuke Nasikia kelele na kengele kwamba bwana harusi waja haya mkeri Watu wangapi ambao wamesikia neno la Roho Mtakatifu akiwasii katika mioyo yao Watu wangapi ambao wamesoma ishara na kushawishika kwamba haya mambo si ya kawaida yana jambo lingine yanatoa taarifa yake. Wakristo wangapi waaminifu wa kuchunguza Biblia na kujua kwamba ni wakati wa kutoa kipaumbele kwa mambo ya umilele. Wakati ambapo tungeomba tuzawadiwe zawadi ya uzima milele. Wakati ambapo tungeomba majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Lakini wangapi wanaweza kudiriki kusema sio leo. Yesu haji, sio leo. Haji. Bado. Bado wakati hujafika. Tuungane na Dismas kama tutatumia jina hilo. Kumwambia Bwana unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako tumwambie bwana atupatie zawadi na Yesu akamwambia amini na kuambia ninakuahidi leo hii ninatoa ahadi ninatoa ahadi leo utakuwa pamoja nami peponi kanisa la mwenge na wote mnaofuatilia matangazo haya Yesu anatamka na ni shauku yake kwamba awe pamoja nanyi paradiso muwe red news muwe watu ambao mtatembea naye karibu taka poingia katika uzima milele. Kama ni shauku yako, tunapofanya maombi sasa ya kuitimisha ibada hii. Na maombi kwa ajili ya taifa letu. Na maombi kwa ajili ya mpango wa kanisa wa kunusuru dunia kutoka katika mambo haya. Kama ni hitaji lako kwamba Bwana akupatie zawadi ya kwanza ya uzima wa milele inua mkono wako juu. Na kama ni hitaji lako kwamba Bwana akutendee akukumbuke katika mambo yako mengine ya maisha magonjwa shida na vitu vingine unavyokabili na navyo kama hilo ni hitaji lako simama tunapofanya maombi Mungu wetu na baba yetu mtakatifu mwema Tunajivunia jina lako linalo tenda mambo makuu. Sisi ni mashahidi wa mambo makuu uliyotenda kwa wale wanaoliamini jina lako. Hofu zimetanda ndani ya mioyo yetu. Hali ya mambo si ile ilivyokuwa. Hata nyumbani mambo yamebadilika. Wale watu tulikuwa tunashikana nao mikono kwa furaha hatuwezi kushikana nao tena. Wale watu ambao tulikuwa tunakumbatiana nao hatuwezi kuwakumbatia tena katika kipindi hiki. Hali hii itaendelea hadi lini hatujui. Lakini kama dunia haitatupatia nafasi ya kushikana mikono kwa mambo yalivyo, 
tutakapoingia katika umelele tupatie nafasi ya kushikana mikono tena kama tutapata nafasi ya kukumbatiana hapa duniani kwa sababu mambo yamebadilika na hofu imetanda hatuwezi kwa kumbatia wapendwa tukusanyishie katika kao la watu ambao utawatoa katika mataifa yote katika makao yasiyo na magonjwa tukumbatiane katika makao ya milele Mwana dunia imekutenda dhambi dhambi mbaya duniani dhambi za ushoga washirat na zinaa zote matumizi ya madawa ya kulevya zuluma watu wamelialifu wa gano wameivunja sheria yako na dunia inakabiliana na malipo ya kile ambacho wanadamu wamekitenda tunaomba rehema zako e Mungu katika saa hii tuombapo samee makosa ya ulimwengu samee dhambi za watu wako tupatie kibali ili maombi yanayomiminwa kwako kutoka katika kila kona ya dunia watu wanalia wakiomba msamaa watu wanalia wakiomba janga hili la ili gonjwa la corona liondoke hayo maombi yasipite kando ya masikio yako Mungu mwenye rehema usikie elekeza masikio yako kusikiliza vilio vya watoto wako elekeza masikio yako kusikia vilio vinavyoliliwa na watu wa kanisa lako lililopo duniani katika siku hizi moja ili siku bwana ziinue mioyo ya watu wako watu wako waimarike katika kukupenda wewe lakini katika siku hizi moja bwana zisipite hivi hivi ndani ya siku hizi janga hili liondoke duniani tutakutukuza wewe mungu kwa sababu utakuwa umestahili maana tatizo hili halina tiba katika jitihada za kitabibu za mikono ya wanadamu na sisi tutafuata maagizo yote ya afya kwa sababu maagizo yote ya afya yanatoka kwenye kiti chako cha enzi tusaidie kuwa waaminifu tusaidie kushika kanuni zote za afya kama maelekezo yatolewavyo na wataalamu wa afya tusife kwa uzembe tusife kwa kufanya upuzi katika mambo ambayo tunayo elimu ya kutosha bwana sasa hata watu kanisani hawajaja maana ndio ushauri wa sasa na ni agizo ambalo tunalipokea kama agizo litokalo kwako kwa ajili ya usalama wa watu wako wale waliobaki majumbani endelea kuwabariki ibada zilizofanyika majumbani uzikubali maombi yaliyoombwa majumbani yote yaunganishwe pamoja na maombi ya wacha Mungu wachache ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria katika makongamano mengine ya ibada katika sehemu mbalimbali hapa Tanzania na mahali pengine katika masaa ya ibada ombi letu ni hili bwana hatutaki ugonjwa uendelee kwa sababu tumeathirika kisaikolojia Umeathiri utendaji wa mambo yetu ya kawaida. Umeathiri shughuli za kitume za kanisa lako. Wakristo wenzetu wamekufa katika baadhi ya nchi Taiwan, China, Marekani. Adventist wamekufa. Umegusa kanisa. Na kwa kuwa hauchagui imani sisi Bwana kwa unyenyekevu sana. Wala sio wema kuliko hao wanaogua. Sisi tunaomba utuhurumie. Yaani tuhurumie tu bwana maana tukijipima katika vio vya imani tumepungua hii afya uliyotupatia hakuna ujanja tuliyofanya tuhurumie tusiugue sisi na watoto wetu na wake zetu na ndugu zetu bwana tuepushie janga hili tutakushukuru sana bwana ukilifanya jambo hili haraka kama kwa saa hiyo hiyo tu ndani ya dakika moja ulivyomjibu yule mwizi pale msalabani ndani ya maneno machache ulioyaongea msalabani katika kauli chache utakazozitoa hivi karibuni za majibu unayowapatia watoto wako kauli moja iwe ni kauli ya kukomesha janga hili la corona Asante sana bwana tunakupenda na tunatamani tukutanike hapa kwa wingi kama tulivyozoea ili iwezekane hilo ondoa ugonjwa wa corona 
Jina lako litukuzwe wewe uwezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tu ya mbayo au yote tu ya wazayo kwa kadi ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam utukuzwe hapa na kote ambako jina lako linatajwa katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Katika kuitimisha somo zuri ambalo pasta amelitoa mchana wa leo tutasimama sote na kufunga pamoja na wimbo namba 149 uh, muimishaji wa nyimbo karibu Tusimame Jenny Kusudi Lako Unge Enda Nae Gia Nyembamba Una Tata Au Bebe Mzigo Wako Awe Mokozi Wako Uwezo Wake Una Kutosha Mada Muyake Itakusa uso wake na kwa fadhili. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Bwana awangazie fadhili zake na kutembea pamoja nanyi. Barikiwe mwingiapo na mtokapo. Mlindwe kwa vile mtakavyo vigusa. Mlindwe kwa hewa mtakayovuta kilicho kichafu kisiingie katika pua zetu na midomo yetu na macho yetu mikono yetu isinase vyovyote vitakavyo leta magonjwa katika hema zetu paka zoruba hii itakapopita tutakuwa tumekupenda zaidi bwana tembea nasi katika jina la Yesu amina
Huu ndo mwisho wa ibada yetu mchana wa leo na tunapotoka nitaikaribisha kwaya ya vijana lakini kabla hatujatoka ni wasi tu ya kwamba wale tutakaoweza kuwepo kutakuwa na program jioni somo maalum ambalo litaendeshwa na mzee wa kanisa Loi Elinema. Kwa wale ambao mtashindwa kuwepo kulingana na hali halisi iliyopo mnaweza mkapata kuona na kusikia hubiri hili litarushwa pia mbasha na tutajulishwa kupitia mifumo ya mawasiliano ya sim au WhatsApp na Facebook ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapata hizi program aidha ibada za Jumatano na Ijumaa pia tutazipata mubasha eh, kwa sababu tunaendelea kutii maelekezo ya afya kuja watu wachache na sio wengi na kwa maana hiyo ni watakie mchana mwema na Mungu atubariki tunapokuwa tunaenda mapumziko na wale wanaoenda nyumbani ni washauri tu uende nyumbani moja kwa moja na tupunguze mizunguko ya hapa na pale lakini zaidi sana kama alivyohubiri mchungaji tuendelee zaidi kumtegemea Mungu Mungu awabariki sana asante marekebisho kidogo. Uh, baada ya ibada tu hapa tuelekee nyumbani. Uh, program tutaziona kupitia uh, mifumo ya kiteknolojia. Na hiyo pia Jumatano na Ijumaa pia hatutakuwa hapa lakini tutakuwa kupitia mtandao. Mzee wetu wa mawasiliano Mzee Mshuda pamoja na Dr. Mbonea wako vizuri kuhakikisha kwamba ma, tutapata program zote. Mungu atubariki sana. Jia za lindugu sije umiza moyo wa mtu Yawezekana siku fulani ulitenda ya siofa Na kama ndugu yako wakiku kusea Same Haiweze kani kusame Sipo Yesu kuingia ndani ya mioyo yetu tuvae tabia yake aiwezekani kusamehe nitayaweza yote katika yeye anitia nguvu Sipo Yesu kuingia ndani ya mioyo yetu tuvae tabia yake aiwezekani kusamehe nitayaweza yote katika yeye alitia nguvu Inawezekana umewahi katishwa tamaa na pengine umefikiria kuiacha njia Yesu atuita tutue mizigo yetu inawezekana kusame ndani ya Yesu ni furaha ama upendo msamaha vyote vyatoka kwake twakuomba Yesu utufundishe kuyatenda yote katika wewe ututia nguvu ndani ya Yesu ni 
furaha Amani upendo msamaha Vyote vya toka kwa ke Toku amba yesu Utufundishe kuya tenda yote Katika wewe Ututia enguvu